হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই বেশ ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমীকরণ থেকে কিভাবে এক চলক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণের সমাধান বের করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা ইতোমধ্যে সাধারণ গণিত বইয়ে জেনে এসেছো আমাদেরকে যদি একটি সমীকরণ দেওয়া হয় অর্থাৎ আমাদেরকে যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান শূন্য এই আকারের কোনো সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে এর মূলগুলো হলো আমরা এক্সের যেই মানের জন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে সমীকরণের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মান সর্বদা সমান পাব তাহলে এক্সের যেই মানের জন্য একটি সমীকরণের বাম পক্ষ ও ডান পক্ষের মান সমান হয় সেই এক্সের প্রতিটি মানকে আমার বলা হচ্ছে ওই সমীকরণের একটি মূল বা বীজ কিন্তু যদি হচ্ছে গিয়ে ওই মূলগুলো এক্সের মানগুলো আমার হচ্ছে গিয়ে মূলদ আকৃতির হয় তাহলে আমরা খুব সহজে আমাদের এই সমীকরণের বাম পক্ষকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যেত মানে আমরা বাম পক্ষকে খুব সহজে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারতাম কিন্তু অনেক সময় আমাদের এই সমীকরণের আকৃতিগুলো এরকম হয় যে আমরা খুব সহজে এদেরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারি না তা আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান শূন্য এরকম একটি সমীকরণ যেটিকে আমরা যার বাম পক্ষকে আমরা খুব সহজে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারছি না অর্থাৎ এখান থেকে আমরা খুব সহজে এক্সের মান বের করতে পারছি না যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারতাম তাহলে আমরা এই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান শূন্যকে আমরা ধরে নিলাম যে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারছি যে আর এক্স প্লাস এস ইন্টু হচ্ছে পি এক্স প্লাস টি সমান শূন্য আকারে তার মানে এখান থেকে আমি খুব সহজে এক্সের দুটি মান পেয়ে যেতাম কিন্তু যদি এরকমভাবে আমরা দুটি উৎপাদকে গুণফল আকারে আমরা যদি প্রকাশ না করতে পারি তাহলে আমরা কিভাবে ওই সমীকরণটির বীজ বা মূল বের করব তা আমরা চলো দেখে নিই যেহেতু এটি একটি আমার দীঘাত সমীকরণ তাহলে অবশ্যই এর ক্ষেত্রে কখনো এ এর মান কখনো শূন্য হবে না তাহলে আমরা এই সমীকরণের উভয় পক্ষে যদি হচ্ছে এ দ্বারা গুণ করি তাহলে আমার এই সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস এ বি এক্স প্লাস হচ্ছে এ সি সমান হচ্ছে শূন্য আমরা হচ্ছে এ দ্বারা গুণ করলাম এবারে এটিকে আমরা জোরপূর্বক লিখছি হচ্ছে টু ইন্টু এ এক্স প্লাস হচ্ছে বি বাই টু আকারে তাহলে এটা টু টু কাটাকাটি যে আমাদের আবার এ বি এক্স থাকে এবং প্লাস আমি জোরপূর্বক বি স্কোয়ার বাই ফোর লিখলাম এবং বি স্কোয়ার বাই ফোর যেহেতু লিখেছি তাহলে বি স্কোয়ার বাই ফোর আমরা বিয়োগ করে দিচ্ছি প্লাস এ সি সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে এটাকে লেখা যায় হচ্ছে এ এক্স এর ফোর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ এক্স ইন্টু হচ্ছে বি বাই টু প্লাস হচ্ছে বি বাই টু এর ফোর স্কোয়ার সমান আমি যদি এটাকে এ পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা আসবে হচ্ছে গিয়ে বি স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস হচ্ছে এস তাহলে এটা আমার বর্গের সূত্রে চলে যাচ্ছে এটাকে লেখা যায় হচ্ছে এ এক্স প্লাস হচ্ছে বি বাই টু এর হোল স্কোয়ার সমান আমার এখানে হচ্ছে গিয়ে সরল করলে সে হচ্ছে গিয়ে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই ফোর এবার যদি আমরা উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে এ এক্স প্লাস হচ্ছে বি বাই টু সমান যেহেতু বর্গমূল করছি তাহলে আমার আসবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস উপরে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এর বর্গমূল হচ্ছে ফোর এর বর্গমূল হচ্ছে টু তাহলে এখান থেকে এ এক্স সমান লেখা যায় হচ্ছে মাইনাস বি বাই টু প্লাস মাইনাস টু রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি তো 
তাহলে এখান থেকে আমরা তাহলে লিখতে পারি বা এ এক্স সমান হচ্ছে গিয়ে আমার এটা হচ্ছে গিয়ে যদি আমি লসাগু করি তাহলে টু উপরে আসে হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফোর এস তাহলে আমরা যেহেতু এক্সের মান নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে এক্স সমান মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ তার মানে আমাদের যে সমীকরণগুলোকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারবো না সেই সমীকরণগুলোর মূল বের করতে হলে আমাদেরকে এই এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ এই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এক্সের দুটি মূল পাচ্ছি একটি মূল হচ্ছে আমাদের মাইনাস বি প্লাস হচ্ছে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টোয়াইস এ এবং অপর মূলটি হচ্ছে আমাদের মাইনাস বি মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই আমাদের হচ্ছে টোয়াইস এ এখন এই মূলগুলো আমার বাস্তব হবে না অবাস্তব হবে কিংবা হচ্ছে গিয়ে মূলত হবে বা অমূলত হবে কিংবা দুটি মূল্যে আমার সমান হচ্ছে কি না তা অনেকটা নির্ভর করে আমার এই রুটের উপর ভেতরের যে অংশটি সেটার উপর এবং এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি থেকে আমার বলা হচ্ছে আমার ওই দিঘাত সমীকরণের সমীকরণের এখন এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সির মান বিভিন্ন রকম হতে পারে যদি আমাদের এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বা আমি নিশ্চয় এটাকে যদি আমি ডি হিসাবে কল্পনা করি তাহলে এই ডি এর মান যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় এবং পুনর্বর্গ হয় তাহলে আমাদের যে মূলগুলো হবে সেই মূলগুলো আমার হবে হচ্ছে গিয়ে বাস্তব অসমান এবং মূলদ আকৃতি মূলদ আকৃতির বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যেসব সংখ্যাকে আমরা হচ্ছে পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারি এবং যদি আমাদের এই ডি এর মান গেটার দিন জিরো এবং পূর্ণবর্গ না হয় এবং পূর্ণবর্গ নয় তাহলেও আমাদের মূলগুলো বাস্তব হবে অসমান হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের মূলগুলো অমূলত সংখ্যা টাইপের হবে অর্থাৎ যেসব সংখ্যাকে আমরা হচ্ছে দুইটি সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো না তৃতীয় ক্ষেত্রে আমাদের যদি এই ডি এর মান শূন্য হয় তাহলে আমাদের এই মূলগুলো বাস্তব সংখ্যা হবে এবং প্রত্যেকটি মূল আমার হচ্ছে সমান হবে কারণ আমরা যদি এইখানে এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এর মান আমরা যদি শূন্য ধরি তাহলে আমরা হচ্ছে গিয়ে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকুয়াল টু যদি জিরো দিই এই সমীকরণে তাহলে এখান থেকে আমি এক্স এর মান পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এ অর্থাৎ আমার সমীকরণের মূল রয়েছে দুটি মূল রয়েছে এবং প্রত্যেকটি মাইনাস বি বাই টোয়াইস এর মানের সমান এবং চতুর্থ ক্ষেত্রে আমাদের যদি এই ডি এর মান লেস দেন জিরো হয় তাহলে আমরা কোনো বাস্তব মূল আমরা এই সমীকরণের ক্ষেত্রে পাবো না অর্থাৎ এই সমীকরণের যে মূলগুলো হবে সেগুলো সাধারণত জটিল সংখ্যাটা আকারের হবে যেগুলো তোমরা পরবর্তীতে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে শিখে নিবে যে জটিল সংখ্যা বা জটিল মূল বলতে আমরা আসলে কি বুঝি তাহলে আমরা আসলে জানলাম যে আমরা যদি একটি সমীকরণের বামপক্ষকে অর্থাৎ দীঘাত সমীকরণের দীঘাত রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে না পারি তাহলে কিভাবে আমরা তার মূলগুলো বের করব এবং তার মূলগুলো নিশ্চয়কের উপর ভিত্তি করে কি রকম হচ্ছে তাও আমরা দেখে নিলাম আশা করি তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে কিছু গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের তিনটি গাণিতিক সমীকরণকে সূত্রের সাহায্যে বীজ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে চলো আমরা এক এক করে প্রত্যেকটি সমীকরণের মূল বা বীজ নির্ণয় করার চেষ্টা করি আমাদের প্রথম সমীকরণটি আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস নাইন সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে সমীকরণটি হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে নাইন এক্স 
प्लस हम नाइन समान हम शून्य समीकरण के एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्स टू जिरो एर तुलना कर समान पासी हे टू बी समान पासी हे नाइन एवं सी समान पासी हे समीकरणगुल समाधान बीजे जो सूत्रटी छोटा से बोलते सूतरा एक्स एक्स समान माइनस डी प्लस माइनस रूट ओवर डी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बच्चे टू आई सी तेने जो ए बी सी एर मान बसिए दी माइनस बी मान हम माइनस नाइन प्लस माइनस रूट ओवर नाइन स्कोर माइनस फोर इंटू एर मान हम टू सी एर मान हम नाइन डिवाइडेड बु इंटू टू तेज माइनस नाइन प्लस माइनस रूट ओवर नाइन एर वर्ग हेटी वन माइनस हम चार दुगुण आठ आठ नौ हमारे बाहत्तर तरह सेभनटी टू डिवाइडेड बच्चे फोर तेल ये गए माइनस नाइन प्लस माइनस रूट ओवर हमारे थे हे नय डिवाइडेड बच्चे फोर अर्थात इटा आ माइनस नाइन प्लस माइनस रूट ओवर नाइन मान हम थ्री डिवाइडेड बोर तर मैं हमारे मूल दूटी हेटा जो कैलकुलेशन करी माइनस नाइन प्लस थ्री हमारे माइनस सिक्स माइनस सिक्स बोर हमारे आस माइनस थ्री बु एखे माइनस नाइन और माइनस थ्री हमारे माइनस टुएल्व माइनस टुएल्व को जो फोर द्वारा भाग करी आस माइनस थ्री तेज़ प्रथम जो समीकरण थी तर मूल दो मूल हे एक माइनस थ्री बु और अपर टी हे माइनस थ्री द्वित समीकरण द्वित समीकरण थ्री माइनस फोर एक्स फोर एक्स माइनस टू एक्स स्कोर समान हम शून्य स्कोर एक्स एभवे कर लिखी तक लेखा जाए माइनस टू एक्स स्कोर माइनस हम फोर एक्स प्लस हम थ्री समान हम जिरो एवं ये आगे मत ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स शून्य साथ तुलना करी तेल तुलना कर लेखान पाई हे ग ए समान हमारे माइनस टू बी समान आसे हे माइनस फोर ए सी समान आसे हे ग थ्री तामीकरण की समाधान एक्स समान हे ग माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्कोर माइनस हम फोर ए सी डिवाइडेड बच्चे जो मानगुल बसिए दी तइनस अफ माइनस फोर तरह मान हम प्लस फोर प्लस माइनस रूट ओवर माइनस फोर होल स्कोर माइनस फोर इंटू एर मान हम माइनस टू सी एर मान हम थ्री टू इंटु माइनस अफ टू नीचे माइनस फोर ऊपर फोर प्लस माइनस रूट ओवर षोलो माइनस हो तीन चार बारो बारो दुगुण चौबीस और माइनस माइनस प्लस प्लस हो फोर फोर प्लस माइनस 
रूट ओवर त्रिश और हम चल्लिस डिवाइडेड बोर माइनस फोर ता जाए हे फोर प्लस माइनस ये लेखा जाए हे गए फोर इंटू हे टेन आकार माइनस फोर ऊपर फोर प्लस माइनस टू रुट ओवर टेन डिवाइडेड बच्चे गए माइनस फोर अर्थात एक समीकरण समाधान हे गए फोर प्लस हे टू रुट ओवर टेन डिवाइडेड बोर एवं आकटी समाधान हे फोर माइनस टू रुट ओवर टेन डिवाइडेड बच्चे गए माइनस फोर ता द्वित जो समीकरण की समाधान हे दूटी एबंध तृत्य समीकरण आस तृत्य समीकरण टी रही है फोर एक्स माइनस वान माइनस हम स्कोर समान हम शून्य इटा के सजिए लिखले लिखते परि माइनस एक्स स्कोर प्लस हो फोर एक्स माइनस हान समान हे जिरो ये जो एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी गोस टू जिरोर सकते कल्पना करी हमारे एखान ए पा माइनस वान एखान बी पासी फोर ए सी समान पासी हे माइनस अफ वन हमारे समीकरण की समाधान एक समान हे गए सूत्र हे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्कोर माइनस हो फोर ए सी डिवाइडेड बच्चे टू ए सब मान जी बसिए दी तइनस फोर प्लस माइनस रूट ओवर फोर स्कोर माइनस फोर इंटू एर मान हम माइनस वान सी एर मान हम माइनस वन डिवाइडेड बु इंटू एर मान हम माइनस अफ वन माइनस फोर प्लस माइनस रूट ओवर इट आस षोलो इट आस माइनस फोर डिवाइडेड बच्चे माइनस टू जी माइनस टू द्वारा भाग करी ऊपर थकते हे कि आल्टिमेटलि माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर षोलो चार चले गए बारो माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर लेखा जाए थ्री इंटू फोर आकार अर्थात माइनस टू प्लस माइनस टू रुट थ्री अर्थात एक मूल हम माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाए सो प्लस और एखे प्लस माइनस गुण कर ले प्लस माइनस गुण कर ले प्लस माइनस ही थको इतना एक टू प्लस टू रुट थ्री एवं अपर मूल्टी टू माइनस टू रुट थ्री ये हमारे तृत्य गाणितिक समीकरण समाधान आशा करी तुम्हारा तीन टी गणितिक समीकरण समाधान कि भाव सूत्र सहाजे बेर कर ला बुझते पे बंधुरा आजकल एपिसोड ए पर्यत देखा परवर्ती एपिसोडे और गणितिक समस्या समाधान नहीं से पर्यत तुम्हारा भलो थेको सुस्थ थेको अवश्य गो जिएटर साथ ही थेको